এবার আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে মাইক্রো কম্পিউটার ঠিক আছে মাইক্রো কম্পিউটার কি তো মাইক্রো কম্পিউটারটা হচ্ছে মাইক্রো মানে কি ক্ষুদ্র বা ছোট ছোট এক ধরনের কম্পিউটার আপনারা মাইক্রো কম্পিউটার সবাই চেনেন ঠিক আছে আমরা সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে যে কম্পিউটারটা ব্যবহার করি সেটাই আসলে মাইক্রো কম্পিউটার ঠিক আছে এক একজন লোক এক একটা কম্পিউটার কি করে ব্যবহার করে এবং সবচেয়েতে বহুল ব্যবহৃত কম্পিউটার হলো মাইক্রো কম্পিউটার এই কম্পিউটারের কারণ আমাদের সবার মোটামুটি আপনার কম্পিউটার আছে ঠিক আছে তো এই মাইক্রো কম্পিউটার প্রত্যেকটা ব্যক্তি কিন্তু ধরেন একটা কম্পিউটার ইউজ করে আলাদা আলাদা ব্যক্তি আলাদা আলাদা কম্পিউটার ইউজ করে এজন্য কিন্তু একে খুব সংক্ষেপে আবার কি বলে পিসিউ বলে ঠিক আছে পিসি মিন হলো কি পার্সোনাল কম্পিউটার ঠিক আছে আমরা যে এই যে ডেস্কটপে যে কম্পিউটার ব্যবহার করি বা ল্যাপটপ এগুলোকেও আপনি কি বলতে পারেন মাইক্রো কম্পিউটার বলতে পারেন তো মাইক্রো কম্পিউটার বিষয়টা কি এবং মাইক্রো কম্পিউটারের সাথে মাইক্রো প্রসেসরের সম্পর্কটা কি দেখেন শুধুমাত্র মাইক্রো প্রসেসর কোনো কাজ করতে পারে না আমি আগেও বললাম ঠিক আছে মাইক্রো প্রসেসরের কাজ করার জন্য কি লাগে মাইক্রো প্রসেসরের কাজ করার জন্য মনে করেন যে ইনপুট ডিভাইস লাগে ইনপুট ডিভাইস লাগে মাইক্রো প্রসেসরের সাথে আলাদা পোর্ট থাকে পোর্ট থাকে বলতে যেগুলোতে তার বা কেবল বা ইনপুট ডিভাইসগুলোর কি করে দেওয়া হয় সংযোগ দেওয়া হয় তো আইও ডিভাই ইনপুট ডিভাইস থাকে তারপরে যদি ধরেন আউটপুট ডিভাইস থাকে আউটপুট ডিভাইস ইনপুট ডিভাইসকে এভাবে লেখা যায় আউটপুট ডিভাইসকে এভাবে লেখা যায় আউটপুট ডিভাইস থাকে তারপরে ধরেন মাইক্রো প্রসেসর তো অস্থায়ীভাবে খুবই ক্ষুদ্র খুবই ছোটো ডাটা কি করতে পারে ধরন ধর ধারণ করতে পারে কিন্তু অনেক বড় লেভেলের ডাটা অনেক ডাটা সেগুলো কোথায় জমা থাকে আমাদের হার্ড ডিস্কে জমা থাকে তো হার্ড ডিস্কে আমরা কি বলবো মেমোরি তাহলে মেমোরিও লাগে মে মো রি ঠিক আছে এখন কথা হলো যে এই মাইক্রো প্রসেসর এককভাবে কিন্তু সে মাত্র সিঙ্গেল একটা কি ছিল চিপ ছিল যার এককভাবে কোনো কাজ করার মতো ক্ষমতা ছিল না আমি যখন এই মাইক্রো প্রসেসরের সাথে একটা ইনপুট ডিভাইস লাগাই দেব যার কাজ কি মাইক্রো প্রসেসরকে কী করা ইনপুট দেওয়া এবং আমি এই মাইক্রো প্রসেসরের সাথে যখন আমি একটা কি করব আউটপুট ডিভাইস লাগাই দেব যার কাজ কি মাইক্রো প্রসেসরের ভিতর বিভিন্ন ধরনের ক্যালকুলেশন বা লজিক্যাল ডিসিশন সম্পূর্ণ হওয়ার পরে আউটপুটের মাধ্যমে সেটা কি করবে আমাদেরকে প্রোভাইড করবে মানে ইউজারকে দিবে এর জন্য আমরা একটা আউটপুট ডিভাইস রাখবো এরপরে মাইক্রো প্রসেসর কারু কাজ থেকে ইনপুটের কাজ থেকে ইউজারের কাছ থেকে কোনো ডাটা নিক বা আগে থেকে পূর্বে থেকেই কোনো ডাটা জমা থাক সেটা আমাদের ইউজারকে দিক এই জন্য করে আমাদের কি লাগবে মেমোরি লাগবে যেখানে আমরা ডাটা কি করতে পারি জমা রাখতে পারি তো মাইক্রো প্রসেসরের সাথে যখন আমরা একটা কি করব মেমোরি সংযোগ দিব এখানে একটা বিষয় দেখেন এটা শুধুমাত্র আপনার ও একদিকে ডিরেকশনটা দিছি ঠিক আছে একদিকে ডিরেকশনটা দিছি তার কারণ কি ইনপুট ডিভাইস সবসময় মাইক্রো প্রসেসরকে কী করে নিশ্চয় একশো ডাটা দেয় আর আউটপুটে দেখেন একদিকে শুধুমাত্র কি করছি আপনার ডিরেকশন দিছি মানে আউটপুটের মাধ্যমে কি করি আউটপুটের মাধ্যমে আমরা ডাটাটা ইউজারকে দিয়ে দিই ঠিক আছে আর মেমোরিতে কি করছি উভয় দিকে ডিরেকশন দিছি কারণ মাইক্রো প্রসেসরে মেমোরি থেকে ডাটা নেওয়াও লাগতে পারে আবার মেমোরিতে কি করা রাখতে পারে রাখাও লাগতে পারে এই জন্য উভয় দিকে ডিরেকশন দিছি এখন দেখেন এই যে পুরো যে একটা সিস্টেম দাঁড়া হয়ে গেল এই যে পুরো যে একটা সিস্টেম দাঁড়া হয়ে গেল এটা কিন্তু একটা কমপ্লিট ডিভাইস এটা একটা কমপ্লিট ডিভাইস এখানে এখানে কাজ হওয়া সম্ভব যেখানে ইনপুটে কিছু দিলে কাজ হওয়ার পরে সেটা কি হবে আউটপুটে পাওয়া যাবে তো এই পুরো জিনিসটাকে আমরা এই যে মাইক্রো কম্পিউটারের একটা বেসিক ব্লক ডায়াগ্রাম বলতে পারি এই পুরোটাই হলো আমার কি মাইক্রো কম্পিউটার অথবা আমি কি বলতে পারি পিসি বলতে পারি পার্সোনাল কম্পিউটার ঠিক আছে তো আপনারা মোটামুটি এখন আশা করি ক্লিয়ার হয়েছেন যে মাইক্রো প্রসেসর হলো একটা একক জিনিস তার সাথে যখন আমরা এই কমপ্লিট একটা ডিভাইস মানে ডিভাইস যখন একটা বানা বানাই ফেলবো তৈরি করে ফেলবো তখন সেটাকে কি বলবো মাইক্রো কম্পিউটার তো আমাদের এই বডি স্ট্রাকচারের ভিতরে দেখেন শুধুমাত্র আমার ব্রেন যেটা শুধুমাত্র এই ব্রেন যেটা এই ব্রেনের এককভাবে কোনো কাজ করার ক্ষমতা নাই এই ব্রেনটা হলো মাইক্রো প্রসেসর এবং এই ব্রেনের সাথে যখন আমার এই বডিটা চোখ নাক মুখ হাত পা লাগাই দিছি তখন আমরা পুরো একটা কি হয়ে গেছি মানুষ হয়ে গেছি এখন আমরা হাঁটতে পারি খেতে পারি কথা বলতে পারি থাপড়াইতে পারি ঠিক আছে আদর করতে পারি আবার বলবেন না যে ভাই সবসময় থাপড়ানোর কথা বলে কেন ভাইয়ের কি থাপড়ানোর অভ্যাস বেশি কি না না থাপড়ানোর অভ্যাস বেশি না সবই করতে পারি তো মোটামুটি কমপ্লিট যখন একটা বিষয় তৈরি হয়ে যাবে একটা সিস্টেম তৈরি হয়ে যাবে তখন আমরা তাকে কি বলতেছি মাইক্রো কম্পিউটার আশা করি মাইক্রো প্রসেসর এবং মাইক্রো কম্পিউটার সম্পর্কে আপনারা বুঝে গেছেন আমি যদি দুইটার ভিতরে পার্থক্য করলে লিখতে বলি 
এখন আপনারা কিন্তু নিজেরাই লিখতে পারবেন মাইক্রো প্রসেসর কি একটা সিঙ্গেল চিপ যে সম্পূর্ণ কাজ করতে পারে না মাইক্রো কম্পিউটার কি একটা কমপ্লিট ডিভাইস যেটা কি করতে পারে সম্পূর্ণ কাজ করতে পারে ঠিক আছে মাইক্রো প্রসেসর দেখেন বাথরুম কি কি থাকে এগুলো থাকে আর মাইক্রো কম্পিউটারে কি থাকে এগুলো সব কিছু থাকে মাইক্রো প্রসেসরের একটা সিম্পল ব্লক ডায়াগ্রাম কোনটা এটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের মাইক্রো কম্পিউটারের একটা সিম্বল ব্লক ডায়াগ্রাম কোনটা এই পুরোটা মাইক্রো প্রসেসরের একটা উদাহরণ দেন কত এইট জিরো এইট ফাইভ মাইক্রো কম্পিউটারের একটা উদাহরণ দেন কি ল্যাপটপ ডেস্কটপ পুরো কম্পিউটার ঠিক আছে তো এই ছোটো জিনিসের কি দাম পুরো ডার্সে একটা একটু কম এই পুরো ডার্সে পুরো ডার একটু দাম কি বেশি ঠিক আছে তো ধরেন এরকমভাবে নিজের মতো করে তো অনেকগুলো লেখা যায় বইয়ের ভাষা আপনার আর দুই তিনবার একটু রিডিং পড়েন তারপরে নিজের মতো করে লিখবেন এগুলো আসলে নিজের মতো করে লিখলেই খুব ভালো মার্কস পাওয়া যায় ঠিক আছে নেক্সট এপিসোডে আমরা মাইক্রো কন্ট্রোলার সম্পর্কে জানবো ওকে ডান